Hey guys, what's up and welcome back to my channel. So, almost 15 days, today is almost 15 days. पुनः दिन अमी कोनो वीडियो दी थे बच्ची ना तार रीज़न तो हमारा शोभा ये खूब भालो करे जाना इवन अमी ऑनली पोस्ट करे चला जे कोरोना वायरस है जो ना ऑब्वियसली हमारा कोथा बेरोते बच्ची ना एंड ऑलमोस्ट पूरों वीडियो टॉपिक गुले डिपेंड करे था के ज़्यादा कोन हमारा बाहर जावो ज़्यादा कोन हमारा so coming to the topic, जे आमी भावशीलम जे किसी रोपर वीडियो करा जाए तो तुम्हारे दर माथा हो जाती कोनो टॉपिक था के जे ये रोपर तुम्ही वीडियो करते बोलो दिन obviously शेटा आमा के कमेंट बॉक्से बोलो so for now आमी एक टा टॉपिक पे इसीलम शेटा होलो आमर मुस्कान मैंने dominal 400 I am using from last seven to eight months तार आगे आमी CBR 150 चला था तो dominal 400 एर आमर almost 13000 किलोमीटर � तो आज के वीडियो ते आमी तुम्हारे के एक टा उन्नोशी रिव्यू दबो जे 10,000 किलोमीटर के पौरो गाड़ी किरमोन सर्विस दीच्छे एंड गाड़ी क्या मोन माइलेज दीच्छे गाड़ी की की एडवांटेज बोलते पारो गाड़ी की की डिसएडवांटेज बोलते पारो तो शेकलो तुम्हारे के आज का मैं बोल बो सो वीडियो टा पुरे देखते थाको on papers, you can see the most powerful engine, it is a 373.27cc engine and 40 bhp of power produced and 35 Nm of torque. So, what do you think about the guide of practically engine power? Then, I would say that I would like to use the guide of 7 times. And I would like to say that I would like to say that I would like to say that there is a lack of power. There is a lack of power, throttle response, there is a lack of power, and there is a lack of power, and there is a lack of power. मैंने वाइब्रेशन आचे गाड़ी थे शोधती को तो बोलते डोमिनर 400 हल्का एक टा वाइब्रेशन आचे बट खूबी नेगलिजिबल जेटा 3000 आरपीएम थे के 5000 आरपीएम आप दी था के बट शेटा जोखन क्रॉस करे फिर बंदे आबार गाड़ी स्मूथ हो जाए सो ये गलो इंजीनियर बेपरे एंड आमी बेसिक इसे बोलूँ ना कारण तो प्रथम गलो इंजन एंड सेकेंड थिंग गलो माइलेज तो ऑने के बोलो जो डोमिनर फोन रहने की माइलेज पाव जाए ना बट आमी आज पूछे तो इरोंग कोनो दिन मोने कोरी नहीं कारण सिटी ते आमी ऑलमोस्ट 27 टू 30 माइलेज पाई एंड आमी मोने कोरी जो 400 सीसी से भें सिटी ते इटा इटा खूबी भालो माइलेज एंड इन हाईवे आ so, I have to cruise with 130 and 140 and I have to cruise with 130 and 140 That's enough for me And if you say that you don't have to go to the highway, then it will be around 32 to 34 depending on your riding skill So, if you ask me a question about the top speed, I don't know how to go to the top speed because I have to go to the 172 and I have to go to the top speed but I have to go to the top speed but I have to go to the top speed but I have to go to the top speed can get a top speed for around 180 180 तो आराम से पाव जाते ही पारे so ऐतो कौन top speed रे बापरे बोल लाम power रे बापरे बोल लाम अलग टाइम important जिनिस वालो breaking तो गाड़ी breaking एक टक खूब important जिनिस and आमर मुन्ना है dominar 400 रे breaking चौथे शुद्ध भालो as a 400 cc bike इसे बे dominar 400 रे breaking खूबी भालो exceptionally good आमी कोनो complaint कोर्ची ना but है breaking टा अलग टू crisp होते पारतो कारण आमर कोथाओ मुन्ना है जेसे rear brake के response टा खूबी भालो but सामने brake के response टा अलग टू better होले better होतो एक बार आशा जाए जेसे 2019 dominar के की की changes better होचे 2018 dominar रहते के तो शेटा जो दी बोलो देना आमी बोल बो जेसे प्रथम कोथा it is a secondary console. In 2019, the dominator secondary console has a lot of information about the gear indicator. Whereas in 2018, the dominator has a lot of information about the secondary console. There is no lack of information. So, at least the gear indicator has a lot of information about the 2018 dominator. But in 2019, the dominator has a lot of information about it. So, and apart from that, the sound. In 2019, the dominator has a lot of exhaust note. It has a lot of information about it in 2018. In 2018, the mirror gulo, mirror gulo uttan to jokan no, to 2019 mirror gulo on egg better. Means, tumhi judi 140, 150 to cruise koro, mirror gulo egg dom stable thakke. So, ebar asha chak gari stability or comfort. To shobar aage boli je, gari jothishto stability aache and aami literally 140, 150, 160 teo dekhe chhi, je gari khub shundar control hai. To stability or control hai dik jhe to kono kathai hobe na and secondly, the comfort. सो डोमिनर 400 के सीट चौथीस तो भालो, चौथीस तो कुशनिंग दावा आज है, बट है तुम्हें जो दी लॉन्ग टूर कोर्टे था को दिन शेखेत्री की तुम्हारे 
পেইন হতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই ইটস বেটার টু ওয়ার্ক অন সিট একটু সিটটার উপরে কাজ করে নিলে অনেক বেটার সো এমনি নর্মালি ডমিনার ফোর হান্ড্রেডের সিট খুবই ভালো অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম সিটিং কমফোর্ট তোমার সাসপেনশন যেটা আছে বোথ ইন টু থাউজেন্ড এইটিন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন ডমিনার সাসপেনশন খুবই ভালো টু থাউজেন্ড নাইনটিনে ইউএসডি দিয়েছে বলে যে সাসপেনশন আরও বেটার হয়েছে এরকম কোনো ব্যাপার না দুটো গাড়িরই সাসপেনশন খুবই ভালো সো এবার আসা যাক ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা হলো মেনটেন্যান্স তো মেনটেন্যান্স যদি বলো ডমিনার ফোর হান্ড্রেড ইজ ভ্যালু ফর মানি মেনটেন্যান্স কস্ট কিছুই নেই বলতে গেলে কারণ অ্যাজ আ ফোর হান্ড্রেড সিসি বাইক হিসাবে মেনটেন্যান্স কস্ট খুবই কম কারণ আমি এখনও পর্যন্ত তিনবার সার্ভিস করেছি গাড়ি আমার আর কোনো দিন সার্ভিসও করাতে হয়নি অ্যান্ড ইভেন কোনো প্রবলেমের জন্য আমার গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে নিয়েও যেতে হয়নি তো তিনবার আমার নিয়ে যেতে হয়েছে ফার্স্ট সার্ভিস সেকেন্ড সার্ভিস অ্যান্ড থার্ড সার্ভিস ফার্স্ট সার্ভিস আমার খরচা হয়েছিল মোটামুটি এগারোশো থেকে বারোশো টাকা মতন এক্স্যাক্টলি আমার খেয়াল নেই বাট আমার আগের ফার্স্ট সার্ভিসের ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা গিয়ে দেখতে পারো অ্যান্ড সেখানে হাজার থেকে বারোশো টাকা খরচা হয়েছিল কারণ তোমাকে ফার্স্ট সার্ভিসে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হয় তো ইঞ্জিন অয়েল বাজার থেকে কিন্তু যদি নাও দেন ইট উইল কস্ট অ্যারাউন্ড ওয়ান থাউজেন্ড রুপিস আই গেস সো তার জন্য তোমার সে ফার্স্ট সার্ভিসে একটা হাজার থেকে বারোশো টাকা মতন খরচা হয় অ্যান্ড ইন সেকেন্ড সার্ভিস আমার মাত্র লেগেছিলো দুশো বিরানব্বই টাকা টু নাইনটি টু রুপিস সো কিছুই করেনি জাস্ট ওরা জাস্ট নর্মাল কিছু চেক আপ করে দিয়েছিল অ্যান্ড থার্ড সার্ভিসে গেলে তোমার খরচা হবে অ্যারাউন্ড তিন হাজার টাকা কারণ আর সেই থার্ড সার্ভিসে তোমার সাসপেনশনে কিছু কাজ হয় দেন ব্রেক প্যাচ চেঞ্জ হবে সো সেই জন্য তোমার তিন হাজার টাকা মতন খরচা হয় অ্যান্ড আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ ফোর হান্ড্রেড সিসি বাইক হিসাবে গাড়ি মেনটেন্যান্স কস্ট খুবই কম তো এই ছিল মেনটেন্যান্স কস্টের ব্যাপারে অ্যান্ড যদি কেউ আমাকে পার্সোনালি জিয়ে করা যায় ডমিনার ফোর হান্ড্রেডের জন্য বেস্ট ইঞ্জিন অয়েল কি দেন আমি বলবো আইদার মতুলে সেভেন ওয়ান ডাবল জিরো বা মতুলে থ্রি হান্ড্রেড ভি স্কোয়ার কজ আমার মনে হয় এই দুটো ইঞ্জিন অয়েল অনেক বেটার বাজাজের ইঞ্জিন অয়েলটা খারাপ না বাট পারফরমেন্স ওয়াইজ দেখতে গেলে মতুল সেভেন ওয়ান ডাবল জিরো বা মতুলে থ্রি হান্ড্রেড ভি স্কোয়ার ইজ মাচ বেটার সো দ্য নেক্সট থিং ইজ দ্যাট হেডলাইট সো গাড়ি হেডলাইটটা খুবই ভালো যথেষ্ট পাওয়ার আছে লাইটটা বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যখন তুমি লং ট্যুর করবে তখন কিন্তু তোমার এই আলোটা সাফিসিয়েন্ট না অবভিয়াসলি তখন তোমার এক্সট্রা লাইট লাগবে দেন আমার মনে হয় যে যে স্টক টায়ারটা দেয় কোম্পানি থেকে এমআরএফের যে টায়ারটা যথেষ্ট ভালো টায়ার অ্যান্ড আমি লাস্ট এখনও অবধি তেরো হাজার কিলোমিটার কমপ্লিট করে ফেলেছি এখনও অবধি আমার মনে হয় যে টায়ারের অনেকটা লাইফ পড়ে আছে অ্যান্ড সবচেয়ে সারপ্রাইজিং যে কথাটা সেটা আমি জানি না আমার কপাল ভালো কিনা আমার এখনও পর্যন্ত দুটো টায়ারের মধ্যে একটা তো পাংচার হয়নি সো আমি জানি না এটা আমার কপাল কিনা বাট হ্যাঁ টায়ারটা খুবই সুন্দর অ্যান্ড এই টায়ার নিয়ে আমি নর্থ বেঙ্গল গেছি আমি সিকিম গেছি বাট আমার কোনো দিনই কোনো প্রবলেম হয়নি সো দিস আর দ্য অল ইনফরমেশান যেগুলো আমার মনে হয়েছে তোমাদেরকে বলা উচিত স্টিল তোমাদের যদি মনে হয় যে তোমাদের আর কোনো ইনফরমেশান দরকার ডমিনার ফোর হান্ড্রেডের ব্যাপারে দেন তোমরা আমাকে বলতে পারো আমি চেষ্টা করবো সেটার উত্তর দেওয়ার সো এই ছিল ডমিনার ফোর হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ওনারশিপ রিভিউ আমার মনে হয় যে এই প্রাইস রেঞ্জে ডমিনার ফোর হান্ড্রেড থেকে বেটার গাড়ি ইন্ডিয়ান মার্কেটে আপাতত নেই সো আজকের ভিডিওর জন্য এটুকুই যদি তোমাদের মাথায় কোনো টপিক থাকে যে এই টপিকের ওপর তুমি ভিডিও করতে পারো বা কোনো সাজেশান যদি তোমাদের দেওয়ার থাকে অবভিয়াসলি তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও সো আজকের জন্য এটুকু যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে দেন ডু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব দেখা হবে পরের ভিডিওতে টেল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড রাইট সেফ একদম না এখন বাড়িতে থাকো স্টে সেফ অ্যান্ড নিজেদের সবাইকে ভালো রাখো